اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین Bu tefsir sohbetimizde Nisa suresinin yüzüncü ayetini anlamaya çalışacağız. Rabbimiz istifadeyi nasip etsin. Estaizu billah ve men yuhacir kim hicret ederse fi sebilillah Allah yolunda Allah'ın rızasını güderek Allah'ın dinini daha iyi yaşamak maksadıyla yecid fil art yeryüzünde bulur ne bulur mura gamen kesira çok toprak çok mekan bulur ve sağa ve genişlik bulur. Kim Allah'ın yolunda hicret ederse çok yer ve genişlik bulur. وَمَنْ يَحْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ kim de evinden çıkarsa ne olarak muhaciran ilallahi ve rasulihi Allah'a ve resulüne muhacir hicret edici olarak evinden çıkarsa sümme yudrik hul mevt sonra ölüm ona ulaşsa Ölüm onu yakalasa fagat vaga'a muhakkak ki vaki oldu, hak oldu. Ecuhu o kişinin mükafatı alallah, Allah hakkında. Ve kan Allah, allah Teala oldu, gafuran rahima, gafur oldu ve rahim oldu. Bir daha ayetin manasına dikkat kesilelim. Sonra tefsirine başlayalım. Her kim Allah'ın yolunda hicret ederse yeryüzünde büyük bir toprak, geniş bir yer ve genişlik bulur. Kim ki Allah'a ve Resulüne hicret edici olarak evinden çıkar ve sonra onu ölüm yakalarsa artık onun mükafatını vermek Allah'a bir haktır. Allah gafurdu ve Allah rahimdir. İslam'ın bidayetinde evvelinde hicret farz idi. Daha sonra bu hüküm nes oldu, hükümden kaldırıldı. Müslümanlara hicret farz edilince Mekke'deki bazı Müslümanlara kendi topraklarını evlerini, mallarını, mülklerini bırakmak zor geldi. Hakikatte kolay da bir şey değil. Bütün malınızı, mülkünüzü bırakıp üzerinizdeki elbiselerle Medine'ye hicret edeceksiniz. Bizler 
en küçük dünyevi menfaatleri bırakıp da küçük bir hicreti, gönül hicretini bile gerçekleştiremiyoruz. Her şeyini, ma mülk dediğimiz, neyin var neyin yok, her şeyi Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret etmek. Kolay bir şey değildi ve bazı sahabeler bu hicrette zorlanıyordu. İşte onlar hakkında bu ayeti kerime nazil oldu. وَمَنْ يُحَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ Kim Allah'ın yolunda, Allah'ın rızasını kast ederek, Hicret ederse malını, mülkünü, toprağını, saltanatını kendi memleketinde bırakıp başka bir memlekete göçerse yecit fil ardi muragamen kesiran ve sa'a o mahzun olmasın akıbetini düşünmesin ne yaparım demesin. Çünkü Allah vaat ediyor. O kimse Allah'ın yeryüzünde yerleşebileceği birçok toprak ve bir genişlik bulur. Mekke'den Medine hicret edenler de bu genişliği ve toprağı bulmuşlardı. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret edici olarak çıksa, amacı Allah'ın emrini yerine getirmek. Evinden çıktı ama, سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ Hicretini tamamlayamadan ölüm onu yakaladı. Peki bu kimsenin hali ne olacak? Allah ona hicret etmiş sevabını ve mükafatını verecek mi? İşte cevabı fakat vaga'a ecruhu alallah onun mükafatı artık Allah'ın üzerine bir haktır. Bu ayeti kerime Cündeb İbni Damra hakkında nazil olmuş. Cündeb İbni Damra Hazretleri tam yüz yaşında. Hicret emredilince evlatlarını topluyor ve onlara diyor ki Artık ben Mekke'de kalamam. Allah Medine'ye hicret etmemizi emretti. Ben Allah'ın emrine muhalefet edemem. Çocukları dediler ki, Ya babacığımız, sen ihtiyarsın. Bu seyahati, hicreti tamamlayamazsın. Medine'ye bu ihtiyar ve hasta halinle ulaşamazsın. Babalarını ikna etmeye, hicretten vazgeçirmeye çalıştılar. Ancak Cündeb Hazretleri kararlıydı. Evlatlarına dedi ki, bana bir sal yapın, beni ona bindirin. Ve dört tane de köle tutun. Onlar beni omuzlarında Medine'ye götürsünler. Cündeb Hazretleri hicrete aşık olmuştu. Artık onun gönlünde Medine vardı. Ve artık o bir gece dahi Mekke'de kalamazdı ve kalmadı da onu bir sala bindirdiler, 
ve kölelerin omuzunda hicrete çıkardılar. Lakin Cündeb İbni Damra Hazretleri yolun yarısında vefat etti. Emanetini Cenab-ı Mevla'ya teslim etti. İşte Cündeb Hazretleri ölünce Mekke'deki kafirler gülmeye ve Cündeb Hazretleri ile alay etmeye başladılar. Dediler ki Cündeb boşuna yola çıktı. Hicreti tamamlanmadı. Yolun yarısında öldü. Umduğuna ulaşamadı. Medine'deki Müslümanlar da mahzundu, üzgündü. Onlar da şöyle diyorlardı. Keşke Cündeb Medine'ye girseydi de öyle ölseydi. Hicretini tamamlasaydı da emanetini Allah'a öyle teslim etseydi. Cündeb hicreti tamamlayamadı ve muhacirlerden olamadı. İşte bu hadise üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi nazil etti. Kim evinden çıkarsa şart o ki Allah'a ve Resulüne kavuşmak için hicret için çıkacak. Lakin hicreti tamamlayamadan yolunun yarısında ya da daha birkaç adım attıktan sonra ölüm onu yakalasa onun mükafatını vermek artık Allah'ın üzerine bir haktır. Yani sevgili kardeşlerim Allah'ın mükafatına mazhar olmak için yolu tamamlama şartı yok. Yola çıkmak ve o yolda adım atmak kafi. Alimlerimiz bu ayeti kerimeyi birçok hükme kıyas etmişlerdir. Mesela bir kimsenin kaza namazı çok olsa o kimse kaza namazlarını kılmaya başlasa kaza namazları bitmeden evvel ölse o alemi berzahta kaza namazlarını tamamlar ahirete hesap meydanına öyle çıkar. Ya da bir kimse hafızlığa başlasa Kur'an'ı ezberlerken ölse Cenab-ı Hak ona hafızlık sevabını ihsan eder. Yani mesele ameli tamamlamak değil. Mesele ihlasla Allah'ın rızasını umarak ve kast ederek amele başlamaktır. Ameli tamamlayan niceleri vardır. İhlasın muhafaza edemediklerinden dolayı amelin sevabını göremezler. Ve amele başlayan ama ameli tamamlayamayan ölümün kendisini yakaladığı nice insanlar vardır ki onlar da o amele ihlasla başlamanın mükafatı olarak ameli bitirmenin sevabını alırlar. O halde sevgili kardeşler gelin bu dersi bu ayeti kerimeyi öğrendiğimiz şu günü Kendimize bir miat yapalım. Kaza namazlarımız varsa hemen kaza namazlarımıza başlayalım. Ve diyelim ki eğer tamamlamadan ölürsek Ya Rab sen biliyorsun eğer yaşasaydım tamamlayacaktım. Sen tamamlanmış gibi benden kabul et. Eğer aramızda 
Kur'an okumasını bilmeyenler varsa hemen bugün Kur'an öğrenmeye başlasınlar. Ve desinler ki Ya Rabbi ben senin kelamını hakkıyla okuyacağım. Ama ola ki kelamını okumayı öğrenmeden evvel ölüm beni yakalarsa Ya Rab sen yarın mahşer günü beni Kur'an okuyucularının arasında haşret. Kur'an okumasını biliyoruz. Ama mesela Arapçamız yok, Kur'an'ı anlayamıyoruz. Gelin bugün Arapça öğrenmeye başlayalım. Ve diyelim ki, Ya Rabbi ben bu Arapçayı sadece ve sadece senin kelamını anlamak niyetiyle öğrenmek istiyorum. Senin hızandan başka hiçbir şey kastetmiyorum. Lakin yolum uzundu. Ola ki bu yolu tamamlayamadan vefat edersen Ya Rabbi sen beni kelamını anlayanlar zümresine dahil et ve yarın mahşer günü onlarla beraber beni haşret. Yani aziz kardeşlerim sözün özü gelin bugün Allah için yapmadığımız bir amele başlayalım. Bilelim ki Allah'ın rızası ameli tamamlamakta değil. Allah'ın rızası o amel üzerinde adım atmakta. Ve inşallah Cenab-ı Hak bizi o amel üzerinde adım atarken ölümle yakalar. O amelin üzerinde oluruz. Belki Rabbimiz o ihlasla başladığımız ama bitiremediğimiz amelin hürmetine bizlerin de günahlarını affeder. Bir daha ayetin manasına dikkat kesilelim ve tefsir dersimizi tamamlayalım. Her kim Allah'ın yolunda hicret etse dinini daha iyi yaşamak için bir diyardan başka bir diyara bir memleketten başka bir memlekete bir kasabadan başka bir kasabaya yola çıksa o kimse yeryüzünde çok yer çok toprak ve genişlik bulur. Allah ona hicretinin hürmetine çok ihsanlarda bulunur. Ve her kim ki evinden çıksa Allah'a ve Resulüne hicret etmek maksadıyla lakin hicretini tamamlayamadan ölüm onu yakalasa artık onun mükafatı onun sevabı Allah'ın üzerine bir haktır ve kana Allahu gafura rahima Allah gafurdu affeder affı çoktur ve Allah merhamet sahibidir Rabbimiz cümlemizi affına ve merhametine masar eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtene inneke entel alimul hakim Allahümme tekabbel minna bihürmetil fatiha.